ในโลกเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างไม่ติดยัง้งการสร้างสรรค์นวัตกรรมและวิทยาการคือส่วนสำคัญที่ผักดันประเทศให้เจริญรุ่หน้าสร้างศักยภาพการแข่งขันบนเวทีโลกศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติจึงถือกำเนิดขึ้นด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลเพื่อให้ประเทศพัฒนาขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีวัสดุให้ทัดเทียมกับนานาประเทศศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือรู้จักในนาม m t e c ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่16กันยายน2529เพื่อการสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านโลหะและวัสดุเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี2534 m t e c ได้รวมเข้าเป็นหนึ่งในหน่วยงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมีภารกิจร่วมผักดันการเพิ่มศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์และความต้องการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนาในลักษณะการบริหารเชิงโปรแกรมและบูรณาการร่วมกันระหว่างศูนย์แห่งชาติทั้ง4ในสวทชเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของประเทศใน5คัสเตอร์หลักและเทคโนโลยีฐาน4ด้าน m t e c ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวัสดุจึงมีหน้าที่ในการบริหารจัดการโปรแกรมเทคโนโลยีฐานออกเป็น2ส่วนคือการดำเนินการวิจัยโดยนักวิจัย m t e c และการสนับสนุนทุนวิจัยแก่หน่วยงานภายนอกซึ่งการดำเนินงานของโปรแกรมเทคโนโลยีฐานประกอบด้วย2โปรแกรมคือโปรแกรมการพัฒนาเทคโนโลยีฐานคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบวิศวกรรมและการผลิตและโปรแกรมการพัฒนาเทคโนโลยีฐานการออกแบบและผลิตวัสดุโดย m t e c ได้มีการบริหารงานวิจัยในลักษณะแบ่งเป็นหน่วยวิจัยเฉพาะทางในแต่ละด้านรวม9หน่วยวิจัยได้แก่หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรมมุ่งเน้นการดำเนินงานวิจัยพัฒนาการออกแบบทางวิศวกรรมและวิศวกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวัสดุโดยมีเป้าหมายสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศเป็นการนําความรู้ความเข้าใจจากผลงานวิจัยในเชิงวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีคุณค่าทั้งในรูปแบบการพัฒนาฮาร์ดแวร์และการพัฒนาซอฟต์แวร์รวมถึงกระบวนการการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงหน่วยวิจัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยเป็นหน่วยวิจัยและพัฒนาประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมขั้นสูงร่วมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆโดยมุ่งเน้นงานวิจัยด้านเทคโนโลยียานยนต์เป็นหลักอาทิเช่นหน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซเรมิกได้ให้ความสำคัญในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโดยส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำผ่านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตการออกแบบและการสังเคราะห์เซรามิกและวัสดุก่อสร้างสำหรับการใช้งานในหลายรูปแบบหน่วยวิจัยโพลิเมอร์มีแนวทางการวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมไทยอาทิเช่นการสังเคราะห์โพลิเมอร์และสารเติมแต่งสำหรับใช้งานเฉพาะทางการพัฒนาฟิล์มพลาสติกเฉพาะทางเพื่อเพิ่มคุณภาพและยืดอายุผลิตผลทางการเกษตรการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติที่ทันสมัยการพัฒนาเส้นใหญ่ชนิดพิเศษรวมถึงการพัฒนาและประยุกต์สีย้อมธรรมชาติเป็นต้นหน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและปัญหาสุขภาพที่เกิดจากอุบัติเหตุและโรคภัยต่างๆส่งผลให้เกิดความต้องการวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์มากขึ้นหน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์จึงได้มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยป้องกันรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้บาดเจ็บและผู้พิการห
หน่วยวิจัยลักษณะเฉพาะของวัสดุมีภารกิจในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านเทคนิคการตรวจหาลักษณะเฉพาะของวัสดุและผลิตภัณฑ์โดยมุ่งเน้นเทคนิคอันประกอบด้วย3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มสมบัติทางกายภาพกลุ่มเคมีวิเคราะห์กลุ่มจุลวิเคราะห์รวมถึงการนำองค์ความรู้มาให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับประเทศหน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงานมีภารกิจในการวิจัยวัสดุเพื่อพลังงานใน2ส,ส่วนหลักได้แก่ด้านพลังงานชีวภาพโดยเน้นการพัฒนาและการทดสอบคุณภาพของเชื้อเพลิงชีวภาพตามมาตรฐานสากลและด้านพลังงานทางเคมีไฟฟ้าได้ทําการวิจัยด้านเซลล์เชื้อเพลิงงานวิจัยการผลิตไฮโดรเจนจากก๊าซธรรมชาติและเอทานอลพัฒนาวัสดุสําหรับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวดูดซับการทดสอบการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงและแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนหน่วยวิจัยได้ประสิทธิผลการใช้งานวัสดุมีภารกิจมุ่งเน้นการพัฒนาและวิเคราะห์โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประสิทธิผลการใช้งานด้านวัสดุต่างๆอาทิเช่นการวิเคราะห์หาสาเหตุความเสียหายของวัสดุการใช้เทคโนโลยีพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อนการขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะด้วยกระบวนการหล่อโลหะการฉีดขึ้นรูปโลหะผงหน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีภารกิจในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อผลักดันสินค้าธุรกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดยุคเศรษฐกิจสีเขียวและนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตที่ยั่งยืนอาทิอุตสาหกรรมไฟฟ้ายานยนต์และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านบรรจุภัณฑ์รวมถึงกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมต่างๆจากภารกิจหลักคือการสนับสนุนและดำเนินการวิจัย m t e c จึงเป็นศูนย์รวมของผู้เชี่ยวชาญในหลายหลากสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวัสดุเป็นกำลังสมองให้กับการพัฒนาอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทโดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยวัสดุระดับโลกหลายสถาบันและหน่วยงานวิจัยในประเทศไทยอีกจำนวนมาก m t e c ยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุให้กับภาคอุตสาหกรรมหน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาภายใต้กลไกสำคัญคือการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์แก่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานในการส่งออกและทดแทนการนำเข้าด้วยเครื่องมีวิเคราะห์ทดสอบที่มีประสิทธิภาพการให้บริการด้านการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีวัสดุและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สามารถเข้าถึงภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นให้บริการข้อมูลด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่อประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนาแก่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศการให้บริการรับจ้างวิจัยร่วมวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดจนให้คำปรึกษาในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุแบบครบวงจรผลงานจากความมุ่งมั่นสร้างสรรค์และการผลักดันประยุกต์ใช้องค์ความรู้ความชำนาญทางด้านวัสดุศาสตร์ m t e c h ได้มีส่วนสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมในหลากหลายสาขาและเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างสรรค์เทคโนโลยีสร้างประโยชน์ให้ภาคอุตสาหกรรมสร้างความเป็นผู้นำให้กับประเทศไทยต่อไป